galera, começando aqui mais um Seu Cozinho Você Lava. Tá gostando dos meus vídeos aqui no canal? Então faz o seguinte, já se inscreve no canal, já vai lá no sininho, clica no sininho para ativar as notificações quando chegar um vídeo novo para você, beleza? Matheus Ceará também é cultura culinária. Quero deixar um grande abraço a todo mundo que tá aqui comentando, mandando bem legal, mandando boas mensagens. Tô gostando muito de fazer esse programa para vocês. Tá no Facebook? Marca alguém aqui embaixo para ver esse vídeo agora. Tá no Instagram? Marca alguém também. Tá no YouTube? Curte, deixa seu like, comenta aqui embaixo também que eu gosto muito de vocês e nesse programa a pergunta que não quer calar se eu cozinho você lava roda a vinheta se eu cozinho você lava e hoje eu vou fazer pra gente aqui uma receita que é uma coisa que eu gosto muito eu gosto muito dessa carne aqui a ponta de peito ponta de peito maravilhosa olha só com osso Vou fazer ela direto na grelha, só temperada no sal grosso e alho do Canta Gala Evolução do Churrasco. Matheus Ceará é o Milton Naves do Churrasco, o Milton Naves do Humor. Se você quiser comprar o seu Canta Galo, promoção Dia dos Pais, o mês inteiro aí, promoção Dia dos Pais, no site do cantagalo.com.br, você coloca o código CEARA69, você tem 15% de desconto nas compras acima de 150 reais. Coloca o código aqui, editor. Ceará 69, você faz as suas compras, 15% de desconto nas compras acima de 150 reais. Matheus Ceará, o que você vai fazer então hoje? Ponta de peito, ponta de peito com osso, simples, boa, bonita e gostosa. Eu gosto demais dessa carne aqui, olha só. Ela tem essa manta de gordura aqui, que eu gosto. Nunca, jamais, de forma alguma, tire a gordura da ponta de peito. Eu te suplico. Explico isso, que é o que dá aquela graxa, aquela gordura, aquele sabor na nossa carne, beleza? Vamos temperar? Sal grosso e alho do cantagalo aqui, ó. Não esfrega muito não, às vezes só para dar uma grudada mesmo aqui, para fazer aquela crosta de sal e alho em cima aqui, ó. Cantagalo sempre pensando no churrasco, né? Você fica pensando, ah, quanto que eu coloco de alho? Quanto que eu coloco de sal? Ele já faz tudo junto para você já colocar. Vamos aqui do ladinho um pouquinho também, ó, para dar uma... Lambrecada Só pra dar uma grudada tá? Pra dar uma grudada aqui ó. Tão batendo na porta aí, vizinho Tão batendo na porta aí Tem gente chegando pra visitar o vizinho <risos> Aí, ó Gordurinha Você passa um sal grosso Com alho Olha aí que bonito que é essa carne Essa carne eu gosto mais Ela tem um sabor Olha aí Tem gente que chama isso aqui de granito também Ponta de peito também é conhecido como granito. Às vezes você está na chascaria, o cara... Granito Angus, senhor. É a famosa ponta de peito. É uma carne boa, uma carne barata, uma carne fácil de fazer. Olha, passou. O que, que faz agora? Vai para a grelha. Que grelha que nós vamos usar hoje? <risos> Vem mais merchan. Você que não gosta que eu faça merchan... Se prepara aí que vai vir mais meu chão agora. Matheus Ceará faz muito meu chão. Eu sou o meu chão, né, meu filho? Pelo amor de Deus. Aí, ó, preparou, vai pra grelha. Mas não é uma grelha comum. Não é qualquer grelha. É uma Fire Pit. Essa grelha aqui, ó. Olha só que o pessoal da Fire Pit. O Matheus é o cara que inventou essa Fire Pit aqui. Fire Pit, pra quem não conhece, é essa churrasqueira. Que ela já vem com essa pedra sabão em volta. Você coloca o fogo no meio, a brasa no meio. E ele criou essa engenhoca aqui que é um elevador de grelha. Você coloca a carne aqui, conforme você vai subindo e baixando automaticamente aqui, ó. Mostra aqui pra mim, câmera Guel. Olha lá, ó. Você aumenta, olha, olha. Você aumenta. E trava aqui, ó. E aí você tá fazendo o seu churrasco, você deixa ela aqui no tempo que você quiser. Se tiver muito fogo alto, muito fogo baixo, você destrava aqui, ó. E baixa de novo. Show de bola, né? Fire Pit. Aí você fala, eu quero comprar a minha também, beleza. Segue eles no Instagram ou você já pode entrar no site aí, Fire Pit, e você consegue comprar a sua. Tem código, Matheus Ceará? Tem o código, Matheus Ceará. Qual que é o código, Matheus Ceará, da Fire Pit? Ceará Fire. Você tem desconto e você vai ter a sua Fire Pit aí na sua casa, beleza? Vamos pôr a bichinha aqui pra ver como é que tá. Já tá toda com sal e alho, e ó. Mostra pra eles o barulhinho, ó. Mostra pra eles o barulhinho. Osso pra baixo. Logicamente, nós vamos subir 
nossa grelha aqui. Ó, já tá cheirando o churrascão de ponta de peito, hein? Deixa ela bem no alto aqui. E agora... É esperar. E no final eu vou comer com essa farofa apimentada, ó, do Cantagala. Hum, aí vai ser bonito. Pão de peito com farofa é o que há de bom. Vai! Quatro horas e pouco depois, quatro horas e pouco depois, acabou. Ficou pronta a nossa ponta de peito, o nosso granito aqui na nossa Fire Pit. Fiquei alimentando com lenha, fiquei dando um jeito e ela ficou com essa cara aqui, ó. Dá uma olhada aqui, vem cá ver de perto. Fui girando ela, girando ela, girando ela, tá com ponto, ó. O osso soltando, acredito que esteja... Macia, macia por dentro também. É, a ponta de peito tem uma coisa que pode ser legal. Se você não conseguir chegar no ponto na churrasqueira, você pode ir fazendo o que a gente chama de casqueirar ela. Você corta um bifinho, tá cru. Dá mais uma passadinha nela, você come ela casqueirada. Beleza? Espero que não tenha acontecido isso aqui, porque depois de quatro horas e pouco, ela tem que estar tá num ponto bem, bem, bem gostoso e bem, bem, bem delicioso. Tô até cansado, porque hoje foi duas gravações e cinco, quase cinco horas de, de carne. Eu tô maluco de vontade de comer essa carne. Bora botar ela aqui. Vai! Ó, ficou bem boa, ficou bem macia. Tô vendo aqui fora. Vamos ver como é que ela ficou por dentro. Mas ó, só de olhar aqui, ó, os ossinhos soltando, ó. Olha aí. Ó, olha aqui, ó, essa capa dela aqui, ó. Hum, vamos ver como é que ficou. Ponta de peito Que eu amo de paixão Vamos cortar a outra feta aqui, ó Ó aí, ó Ó hum. Chegou, viu? Chegou Ó, aqui embaixo também chegou Ó Que é a parte do ossinho dela aqui, ó Hum, que delícia Vou deixar até aqui pra vocês verem Vamos ver como é que ficou A ponta de peito é uma carne mais é, firme, vamos dizer assim, né? Mas... Olha, se você assar ela do tempo certo, olha, ela começa a desmanchar. Só no sal grosso, com alho do cantagalo. Vou pôr agora uma farofinha apimentada, do cantagalo também, que eu gosto. Farofa. Aí, ó. Olha que bonito, ó. A textura que ficou aqui dentro. Olha, ó, dentro como é que ela tá, ó. Vamos cortar a outra pronta pra vocês verem, ó. Ó. Olha isso, ó. Hum, nossa. Ó. Escuta, ó. Ó. Olha aí, olha aqui, ó. Até embaixo, ó. Isso é pra vocês não falar que eu não tô acertando, viu? E nem fiz tanto merchan no programa de hoje também. Tô devendo merchan pra turma aí. Só falei do Cantagalo cansado, gente, de ter ficado aqui hoje. Foi 5 horas de preparação. Olha esse pedaço aqui, que bonito, ó. Ó, ó. Isso aqui, ó, que eu fiz ele na lenha, né? Olha como a lenha dá uma cor, ó, dá uma defumada. Tá vendo isso aqui, ó? É a defumadinha que a lenha dá. Ô, oh, beleza! Ficou bonito. Ficou bonito! Ficou gostoso! Ficou charmoso! Ficou atraente! E agora é fazer o quê? Passar aqui na farofa apimentada Cantagalo e... Chabal. Só isso. É o que tem pra hoje. Beijo pra todo mundo. Tá curtindo? Se inscreve no canal. Marca seus amigos pra assistir. Tá no Facebook? Compartilha. Marca todo mundo aqui embaixo pra assistir. Tá no Instagram TV também? Comenta aqui pro pessoal ver também. Muito bacana. Matheus Ceará. E a pergunta que não quer calar. Seu cozinho. Você lava? Seu cozinho, você lava? Chegou a farofa crocante do Cantagalo para deixar o seu churrasco muito mais completo. São três sabores originais. A tradicional de mandioca, a picância da apimentada e a irresistível sabor costela. Cantagalo, a evolução do churrasco.